idag ska vi göra något riktigt spännande. Vi ska nämligen, tror vi väl, fiska mött. Ja, mött, det kan ni säga. Det är tråkigt att fiska, men det är det faktiskt inte. Titta här hur kul vi har idag. Vi börjar med när vi kommer fram till meterplatsen att eh, tackla upp spöt. Det är sjudelat. Och eh, här har jag faktiskt eh, billigt med. Det är kofoder. Idag så befinner vi oss i Småland och vi ska fiska mött och brax så kanske om vi har tur kan vi kan till och med få en sutare i en insjö här och jag är faktiskt egentligen inte någon jäddfiskare från början utan jag började med att mäta mött. Det är nu på senaste åren jag börjat fiska jädda. Vi ska börja med att plocka upp sakerna så nu ska vi se lite hur det går till när vi i Team Galant mäter mött. Det vi börjar med när vi kommer fram till meterplatsen är att Tackla upp spöt och så har jag sett tackel ut. Och längst upp på spöt kommer jag köra med 7 meter idag. Och längst upp på spöt så har vi en sak som mycket stång får. Och då har vi bara gjort en ögla på slutet av linan. Och sen så sätter vi på den på stångfån. En liten ögla på stångfån. Och sen så skjuter man upp en sak. Så det är enkelt att bita om man skulle behöva det. Och sen är det bara att ut spöt. Och sen är det viktigt att se till att varje... Det är sjudelat, ett sånt här. Och du ser till att... Viktigast är att varje del är ordentligt upppackat och är ordentligt åtdraget för annars så kan det hända så att de har spänn och de är ganska sköra så att det är lätt att de går av. Nästa steg är att mäta ut djupet och då har jag sånt här lodsänke som jag sett på kroken som ser ut så, en stor tyngd och då så kastar man ut flötet och sen så justerar man om det sjunker, om flötet sjunker, om det inte syns mer. Så har man för eh, grunt och om flötet eh, ligger på ytan och guppar då har man för djupt. Så man ska helst vara att flötet sjunker ner ungefär kanske 10 cm. Där har vi det. Nu så ska vi fixa mäsket när vi har mätt ut djupet. Och eh, mäsket är till för att eh, det är fiskmat ungefär. Och det är till för att locka till fisken till platsen så att det går mycket snabbare att få fisk. Och sen om fisken väl har kommit dit så stannar den kvar längre. Och på det sättet är det mycket enklare att få fisk. Och här har jag faktiskt billigt mäsk. Det är kofoder. Det heter Ideal och finns att köpa på lantmännen. Och innan jag kom hit så har jag lagt i vatten. Och då har jag lagt och det vatten i vatten ungefär i någon timme. Och sen så i mäsket så häller jag lite mat till fisken och detta är majs. Så en hel burk majs i mäsket och sen rör man runt det. Nu har vi kastat ut allting och det kommer ta ungefär en halvtimme innan fisken kommer. För det måste känna dofter och sånt. Så under tiden som mäsket verkar nu så kommer vi ta och plocka upp alla saker som behövs. Nu ska vi sätta på maggot som vi ska använda som bete. Så trämmer man på de här. Det är som två. Oj, nu ramlar den här. Men prickar här. Om man ser det på kameran vet jag inte. Trämmer kroken så. Mellan dem. Så sitter den väldigt bra. Håller för många mörtar. Brukar jag ta en röd och en vit på. Så. Det var kastad. Ja. Så han ger mycket kamp. Då är vi på en stor fisk här. Det största över dagen. En brax är detta. Ett eklöv. Ett eklöv fick jag upp nu. Nu ska jag dra en brax också. En stor brax nu. Vi kunde nappa ju både enkelt nu. Jag har en stor, jag har stort eklöv på. Titta. En liten, en liten möt fick jag. Vem, vilken fisk är störst? Ett majskorn och två maggot är det som levererar stora braxar. 
Nej! Stora björklöv. För upp den? Ja då. Den största braxen idag. Än så länge. Vacker abbar jag fick. Hur många fiskar har du fått nu? Tre. Tre. Mört, brax och abbor. Abbor. Bara så utas och saknas. Och sarv. Nej, de har inte fått. Nej, det saknas. Ja, det saknas också. Titta vad jag fick för fin fisk nu. En, en ny art för idag. Det är en sarv. Som är, vad ser skillnad, skillnaden mellan sarv och mötten är att sarven den är mer guldig. Och så har sarven mycket mer röda fenor som ni kan se där. Det är en fin brax på hon. Och han är jäddbiten också. Han leker den stora lekvårten på den. Jäklar, den, den börjar bli en riktig brax. Ja, den börjar bli lite brun den. Fin brax. Vad kan den väga? Den tror jag väger ungefär. 7-8 hektar va? Ja, något sånt. Den här braxen har sån här lekprickar här. De får det vet, innan leken eller när de ska leka. Det är som Vita knotter de brukar få upp på huvudet och lite upp på ryggen. En liten silverfisk. Nej. De har sånt sjukt mycket underbättar va? Det var fin. Se som ni ser har en väldigt röda fene. Sticker ut mycket hos salven. Bars of steel over stones As I walk with the sun in my back And though the hardness come close I wear my clothes so black It hurts like hell in my bones As I run away from my nu så börjar det bli lite kväll och vi har märkt att det nappar inte lika mycket så jag har bestämt att nu, nu plockar vi ihop alla saker och jag tycker att det har varit en trevlig kväll. Det var skönt med solnedgången. Vi hade lite problem i början där för vi fick bara vara som en småmött. Men sen framåt senare, framåt kvällen, då börjar braxarna komma igång och då blir, det, då blir det riktigt kul att fiska. Och nu kommer nästan det roligaste på hela dagen. För det är nu vi ska ta upp all fisk som ligger i kipnätet och se hur mycket det väger och se hur stora de är och så. så nu går jag och hämtar den. Här har vi kipnätet med alla fiskar. Och du. Om du håller här Filip så tar jag över alla. Nej. Här. Det är fiskarna för idag. Vi har fått några. Här är vi största braxen. Och eh, fångar av Edwin. Fångar av Edwin. Här har vi en fin sarv. Här har vi någon till brax. Lite mindre brax. Sen har vi en hel del möttar. Sådana här möttar. Så det var kul. Och en abborre har fångat också. Så fyra, fyra olika arter. <laughs> Då tar vi hinken. Gå till änden av sjön, för man vill ju fiska mer. Oh, här, här, blir, här blir det djupt. Hej då med er. Lever ett bra liv nu. Alla simmar tillbaka. Alla mår det bra. <skratt> <skratt>